गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरु तो आज की टॉपिक में बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन अ मूविंग मूविंग फ्लैट प्लेट जो इससे प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने बात की थी इम्पैक्ट ऑफ जेट स्टेशनरी थी फ्लैट प्लेट के बारे में बात की थी और जो नेक्स्ट वाली वीडियो थी वो थी इनक्लाइंट प्लेट के ऊपर इसमें हम बात करेंगे मूविंग फ्लैट प्लेट है मगर वो मूव कर रही है जैसे जेट उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा प्लेट के ऊपर वो जो प्लेट है वो आगे मूव कर जाएगी तो इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा हमें ये पाइप है यहाँ से जेट निकल रहा है कन्वर्जिंग यहाँ पर नोज़ल है उसके बाद यहाँ पे प्लेट लगी हुई है जैसे ही स्ट्राइक की उसके बाद स्ट्राइक करने के साथ क्या हुआ इसके पहले वी थी वेलोसिटी इसके बाद यहाँ पे ये यू हो गई यहाँ पे वेलोसिटी जब ये स्ट्राइक किया जो जेट की वेलोसिटी है और जैसे ही ये प्लेट आगे चली गई फिर स्ट्राइक करने के बाद तो इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी वो होगी वी माइनस यू जो ये हमने हमने वी माइनस यू जो लिखा है ये क्या है ये रिलेटिव वलोसिटी है अगर आपको नहीं पता रिलेटिव वलोसिटी क्या होती है तो मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगा कि रिलेटिव वलोसिटी हम क्यों लिखते हैं और ये कैसे लिखी जाती है तो पहले देखिए v क्या है वेलोसिटी ऑफ जेट जो यहाँ से निकल रही है वो है v और u क्या है वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट जिस वेलोसिटी से ये प्लेट है ये आगे मूव कर रही है वो हमने u से डिनोट किया है यहाँ पे देख सकते हैं अब v माइनस यू क्या लिया हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट इट इज़ यूज्ड व्हेन बोथ आर मूविंग रिलेटिव वेलोसिटी हम कब यूज़ करते हैं जब दोनों चीज़ मूव कर रही हैं एक स्ट्राइक करने वाली और जिसके दूसरी जिसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है जब वो दोनों चीज़ मूव कर रही हैं तो हम वी माइनस यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं जो प्रीवियस वीडियो थी जो यानी कि स्टेशनरी थी स्टेशनरी फ्लैट प्लेट थी उसमें हमने रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि जो आ, हमारी प्लेट थी वो फिक्स्ड थी मगर इसमें क्या है मूव कर रही है साथ में अब रिलेटिव वेलोसिटी समझाते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि दो ट्रेन है एक फाइव मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रही है और दूसरी क्या है फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूसरी ट्रेन है वो दौड़ रही है अब क्या होगा उनके रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी जब आप 15 माइनस फाइव करेंगे यानी कि 15 में से 5 माइनस करेंगे एक ट्रेन की दूसरी ट्रेन में से माइनस करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया यानी कि ये क्या हो गई ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई किसकी जो फर्स्ट वाली ट्रेन है उसकी रिलेटिव यानी कि दूसरी वाली ट्रेन है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी कंपेरिजन में फर्स्ट के यानी कि जब जो फर्स्ट वाली ट्रेन है अगर वो स्टेशनरी है तो जो सेकंड वाली ट्रेन की वो कितनी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है यानी कि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है जब पहली वाली स्टेशनरी पर है क्योंकि हमने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर ली है ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया हो अगर आपको यहाँ से अभी भी नहीं समझ में तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मैं इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा रिलेटिव वेलोसिटी पर मुझे लगता है यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा रिलेटिव वेलोसिटी हमने यहाँ पे लिख ली अब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में हम देखते हैं कि कितनी फोर्स लग रही है हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स इज गल टू मास इनटू एक्सेलेशन एक्सेलेशन को हम क्या लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वी वन माइनस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि वी वन माइनस क्यों लिखा है हमने यहाँ पर वी टू माइनस क्यों नहीं लिखा मैं आपको दोबारा यहाँ पर बता देता हूँ तो हम वी वन माइनस वी टू ये कब लिखते हैं कि जेट स्ट्राइक हुआ प्लेट के ऊपर इसलिए हमने वी वन माइनस वी टू लिखा है अगर प्लेट स्ट्राइक होती जेट के ऊपर तो वी टू माइनस वी वन लिखते हैं तो यहाँ पे हम इनिशियल पोजीशन लेते हैं कि कहाँ से किसके ऊपर स्ट्राइक हुआ है उसके बाद टी टू माइनस टी वन मास्क को अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी वन माइनस एम वी टू अपन टी टू माइनस टी वन आ गया उसके बाद हमें पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी ये मोमेंटम का यहाँ पर फार्मूला साइड में लिखा हुआ है जो कि है मास इंटू वेलोसिटी उसके बाद क्या आ गया फोर्स क्या आ गया इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी का हम क्या लिख सकते हैं मोमेंटम की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपन डी ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था आप अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप यहाँ पर रहने भी दे सकते हैं मतलब इसको मत लिखना ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे की आगे हम तो हमें क्या लिख लिया फोर्स कल टू मास अपॉन टाइम जो यहाँ पे देखिए ये था हमारा डी टी अपॉन डी था ना यहाँ पे फोर्स कल टू एम टी टू टी टू माइनस टी वन तो हम इसको डी लिख सकते हैं यानी कि मास अपॉन टाइम तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं मास अपॉन टाइम यानी कि ये क्या बन गया हमारा मास फ्लो रेट वी वन माइनस वी टू वी टू हमेशा जीरो लेते हैं हम वी टू हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है स्ट्राइकिंग क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है स्ट्राइकिंग के बाद जो जेट की वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है तो फाइनल वेलोसिटी हमने क्या लिया आफ्टर स्ट्राइकिंग जीरो अब मास फ्लो रेट है ये मास अपॉन टाइम मास फ्लो रेट रह गया इसका क्या फार्मूला है आपने क्या लिखना है मास फ्लो रेट विद विच वी वन माइनस वी टू स्ट्राइक मूविंग प्लेट यानी कि वो वाला मास जो मास फ्लो रेट जो स्ट्राइक किया है मूविंग प्लेट के ऊपर
फाइनल वेलोसिटी तो हमारी वैसे ही जीरो है जब हमने अभी बात की इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी v माइनस यू तो जैसे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फोर स्केल टू रोए वी माइनस यू का होल स्केयर तो ये हमारे पास क्या हमें फोर्स पता लग गई अब इसमें क्या है वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन को हम फाइंड कैसे करेंगे वर्क डन क्या होता है फोर्स इन टू डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस वो मूव किया तो फोर्स हो गई फोर्स हमने अभी कैलकुलेट किया डिस्टेंस हमने यू से डिनोट किया तो ये आ गई हमारी फोर्स मल्टीप्लाई यू जो हमारा डिस्टेंस है ठीक है यू भी आप जो मर्जी ले सकते हैं हमने यू से डिनोट किया है तो ये आ गया हमारा वर्क डन अब हमें इस लास्ट में क्या निकालनी है हमने इसकी एफिशेंसी निकालनी है कि इसकी एफिशेंसी कितनी है जो मूविंग प्लेट है तो इसकी एफिशेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे एफिशेंसी हमें पता क्या होता है वर्क डन अपॉन कनेटिक एनर्जी ऑफ जेट यानी कि कितना उसने वर्क डन किया और कितनी स्ट्राइक से उसके ऊपर जो जेट है वो लगा यानी कि क्या होता है कि वर्क डन किया या फिर उस एफिशिएंसी का फार्मूला हमेशा यही होता है कि कितना उसने वर्क डन किया और कितनी उस, उसके अंदर हमने इनपुट सोर्स दिया यानी कि वर्क डन अपॉन इनपुट अब इसमें इसमें इनपुट सोर्स क्या है जेट लग रहा है तो जेट की कनेटिक एनर्जी होगी कनेटिक एनर्जी ऑफ जेट हम इसमें ले रहे हैं वर्क डन ऑन दी प्लेट हमने अभी फाइंड किया हम ऊपर लिख सकते हैं और कनेटिक एनर्जी ऑफ जेट क्या होता है हाफ एम बी हमें पता है कनेटिक एनर्जी हाफ एम बी तो हम इसको लिख सकते हैं देखिए रो ए वी माइनस यू का यू और कनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम मास को हम क्या नोट कर सकते हैं वी स्केयर ऐसी है मास क्या है एरिया और डेंसिटी इंटू एरिया तो हम इसको कट कर सकते हैं डेंसिटी से हमारा डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा एरिया से एरिया और ये हमारा आ गया टू वी माइनस यू का होल स्केयर यू अपॉन वी का स्केयर तो ये आ गई हमारी एफिशेंसी तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया कि इतनी एफिशेंसी है इस वाली जो जेट की है अगर हम मूविंग uh, प्लेट का इस्तेमाल करते हैं वैसे प्रैक्टिकल मूविंग प्लेट का इस्तेमाल करेंगे हम और यहाँ पे जो स्ट्रिप्स लगी होती हैं डिफरेंट uh, अलग अलग स्ट्रिप्स लगी होती हैं जिससे कि जो जेट है वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर स्ट्राइक करता रहे तो ये थी वीडियो आज की अगर आपको कहीं से कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वीडियो देखने के लिए